இராணுவம் கடற்படை விமானப்படை கடலோர காவல்படை போன்ற பாதுகாப்பு படைகள் பற்றி எழுதுகின்ற பத்திரிகையாளர்கள் அது பற்றிய ஆழமான தகவல்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்களுடைய ரிப்போர்ட்டிங் மிக சரியாக துல்லியமாக இருக்கும் ஏதேனும் தவறான தகவல்கள் வந்தாலும் அதை உடனடியாக கண்டறிந்து மெய் தகவல் உண்மையான தகவல் எது என்பதை பார்த்து அவர்களால் எழுதவும் ரிப்போர்ட்டிங் செய்யவும் அவர்களால் முடியும் அதனை கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பு படைகள் பற்றிய ஆழமான ஒரு அனுபவத்தையும் நேரடி கள அனுபவத்தையும் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து பல்வேறு பத்திரிகையாளர்களை மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் மக்கள் தொடர்பு பிரிவு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது முதற்கட்டமாக முப்பத்து நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் இந்த முறை முதற்கட்டமாக இந்திய கடற்படை தளங்கள் கார்வார் கோவா போன்ற பகுதிகளுக்கு ஒரு வாரம் சென்று வந்தார்கள் கோவை அடுத்த சூலூர் இந்திய விமானப்படை தளத்தில் அவர்கள் அடுத்த ஒரு வார கால பயிற்சியை இன்றுடன் நிறைவு செய்கிறார்கள் இது அவர்களுக்கு இந்த இரு படைகள் பற்றிய மிகப்பெரிய கள அனுபவத்தை பெற்று தந்திருக்கிறது பல தகவல்களையும் அவர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அடுதாக அவர்கள் இந்திய இராணுவம் தொடர்பான பயிற்சிகளை பெறுவதற்காக ஜம்மு செல்ல இருக்கிறார்கள் ஐ எம் ஹியர் அலாங் வித் தி டிசிசி கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசிசி கோர்ஸ் இஸ் அ கோர்ஸ் விச் இஸ் கண்டக்டட் எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் பை தி டிரெக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இன் விச் வி செலக்ட் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி த ஜர்னலிஸ்ட் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் வீ ட்ரை டு கெட் தேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தி ஆம் ஃபோர்சஸ் ஒர்க் so we are uh, taking them uh, to all over the place uh, there is a navy leg there is an air force leg and there is an army leg all three legs are uh, being specially organized for these uh, defense correspondents who can later on uh, bring on the uh, and understand the functioning of the armed forces and uh, make the defense reporting accordingly uh, right now we have completed our uh, navy leg at karwar and goa and we have uh, today we are completing the air force leg at sulur now tomorrow we'll be proceeding to uh, for the army leg uh, to jammu and i hope all the defense journalists who are there uh, with an aim to uh, get them to understand the defense functioning the daily routines and the hardship that they face in functioning so that the when the defense journalists they report any news they can do it correctly and they uh, have an understanding and make the nation understand what uh, it is done it is the initiative of uh, dpr uh, ministry of defense Uh, which will benefit the organization the ministry of defense the indian defense forces and the media also uh, after the conduct of the course i hope all the journalists 34 journalists selected journalists who have been uh, in this course will benefit out of the course and do a good and correct reporting for the ministry of defense inga air force base sulur la or course endruchu or varathukku adala nanga naatin ranavam patti illa naata patti naatoda security patti idella rombave therinjikitto inda oru varathla nama naatoda oru policy irukatom strategy irukatom eppadi nama oru flight parakrom adu ellame kattikitto romba nalada irundichu apperama inga irukra officers ellarume engalukku detailed explanation kodutaanga indha maadhiri oru soolnilala oru situation வந்தீங்கன்னா அப்போ எப்படி காப்பாற்றணும் நாட்டில் ஒரு ஃப்ளைட் பறக்கணும்னு என்னெல்லாம் நடக்கும் ஒரு டீம் எப்படி இருக்கும்னு ரொம்பவே கற்றுக்கிட்டோம் அப்புறமா ரணவத்தில் நம்ம என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்புறமா எப்படி நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதை பண்ணிவிட்டு நாட்டை எப்படி காப்பாற்றுறோன்னு அது கூட கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப நல்லதாக இருந்துச்சு நமக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரிப்போர்ட்டிங்கில் இது நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பெங்களூரில் தான் எப்போவுமே ஏரோ ஷோ நடக்கிறது ஸோ பெங்களூரில் ஏரோ ஷோ நடக்கும்போது நம்ம என்ன டிஸ்பிளே இருக்குது சாரங்க இருக்கட்டும் இல்லை தேஜஸ் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஆனால் அதை அதை பற்றி டீட்டெயில் எழுத முடியாது ஸோ இந்த கிளாஸஸில் நாங்கள் கற்றுக்கிறது எப்படி என்ன சாரங் எப்படி ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகிடுது அஞ்சு பேர் எப்படி இருக்காங்க உலகத்திலேயே நாம் மட்டும்தான் இருக்கும் சாரங் டீம் என்ன அது ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி தெரிஞ்சு அதை பற்றி எழுதுறது நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகி அது ரொம்ப நல்லதாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு திங்க் டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைசிங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோர்ஸ் சி தீஸ் கோர்ஸ் கேன் என்லைட்டன் அஸ் ரிகார்டிங் அவர் ஆம் ஃபோர்சஸ் பிஃபோர் வி கேம் டு திஸ் கோர்சஸ் எஸ் வி already heard about indian army's activities in the air force and also about navy 
But when we came down to this course and exploring what is going on around this armed forces, there are a lot that common people didn't understand, didn't know about that. But we came here, we got a chance to explore all this. After this, I think we can bridge the gap between the people or the press with the armed forces. And it will help the country to, uh, to make an unity and to, to create a unity, to create a love among us. And it will lead us to love our armed forces. And also, while we are reporting what we need to do for them, because they are guarding us all the year. So I would like to appeal all my fellow journalists and all the youngster budding journalists to join this course in the future so that you can enlighten yourself for our country as well as our armed forces. Thank you. Here are 34 journalists who have been chosen who are all in their own field. They have all come to the defense correspondent course for the defense correspondent course which is the defense correspondent course that we are going to take to the future of the defense course which is going to take to the future. और हम लोग कैसे डिफेंस की आगे में रिपोर्टिंग करेंगे और आप सब के सामने जो सच है उसको रखेंगे इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है तीन क्षेत्र में एक है आर्मी एक है नेवी और दूसरा है एयरफोर्स इस तीन क्षेत्र में हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि कौन से क्या चीज़ है और कौन से क्षेत्र में हमको क्या रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है धन्यवाद Before I joined this DCC, I was like just carrying out my work, my job. So the Russian news channel being a nationalist news channel, we have this Nara. We have uh, the editorial policy line is straight nation first. But evening bulletins may show a sum up karne se pehle hum logo ko ek line diya jata hai ki sone se pehle armed forces ko yaad karo jis ki sahare hum log chain ke din Lene ja rahe hai. That was just a line for me. I was being paid to do that job, so I was just doing that. वो बोल के चले जाते थे घर जाके मैं कभी वो reality में नहीं किया. But now after joining this, light navy let has completed. Now today is the last day for the armed forces. अभी army let में जाने बाकी है. But before reaching that line, I've already have the emotional and the respect for the armed forces that now not only me i will practice what my editorial policies are being uh, preaching out to the world but i'm not doing myself i will do i will encourage all my fellow families and my states and the entire nation to really really do this at heart jaise ki hum log chain ke neen ki le pa rahe hain armed forces ke sahare hum chain ke neen le pa rahe so with this i would like to say that this this is has been an eye opener for me and i will really do and carry the legacy that we have to respect and love and remember the armed forces before we get to a peaceful night of sleep jai hind i am glad to be part of this initiative of mod which began from karwar Karnataka with a navy leg followed by Air Force. Last uh, two weeks have been really very amazing and enriching for all of us. Uh, we have, uh, in all these uh, two weeks, we have come to know about the might of our defense forces, how vigilant they remain regularly, and why is it important for a journalist to report on defense affairs very cautiously. And uh, personally speaking, this uh, uh, these two weeks have really been very. Uh, knowledge enriching and uh, I have come to know about a lot of things about defense and how important it is for me as a responsible journalist to report on defense affairs very cautiously and uh, keeping uh, a lot of things in mind. And uh, lastly, I would like to thank uh, DPR and Ministry of Defense for this opportunity. It has been a great, great experience. I would uh, uh, carry all the knowledge and everything I have been told about, I have learned about all these two weeks it it would uh, re, it would definitely enrich my knowledge as a reporter as a journalist in uh, times to come i'm thankful for this opportunity